হাই প্রিয় সবাই সরি আজকে একটু প্রস্তুতি নিতে সামান্য একটু সময় লেগে গেল তাই দেরি হয়ে গেল আসতে আপনাদের সামনে আপনারা কেমন আছেন আশা করি অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য এবং আজকে রিয়েস্টার্ট ইউর সেলফের আমরা অষ্টম দিনের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি গতকাল কি বলেছিলাম যে আজকের আলোচনা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে অ্যান্ড আই হোপ আমরা আজকে অনেক নতুন কিছু জানতে পারব এবং আমাদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এবং আরও একটু ভালো থাকার ব্যাপারে আমরা আরেক ধাপ সামনে এগোতে পারবো আচ্ছা আজকে আমি আমার মোবাইল ফোনের ক্যামেরাটাকে আমি মিরর ইমেজ করতে পেরেছি সো আপনারা কি আজকে লেখাগুলো কীরকমভাবে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে যদি একটু বলেন আমি একটা অক্ষর লিখে আপনাদেরকে দেখাই আমি বি লিখেছি জাস্ট ক্যান ইউ সি আপনারা কি এটাকে ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছেন নাকি উল্টো দেখতে পাচ্ছেন আমাকে জাস্ট এটা লিখলেই হবে সোজা দেখতে পাচ্ছেন না উল্টো দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে দেখতে আমাদের অডিয়েন্স বিল্ড হতে হতে আমরা দ্রুত গানটা শুনে নেই আজকে কুমার বিশ্বজিতের একটা গান শুনতে চাই একটা রিকোয়েস্ট ছিল আমাদের আগে থেকে এবং আজকে যে ক্যামেরাটা ঘুরানোর কাজটা সেটাতে আমাকে ট্যুর হেল্প করছে এবং ট্যুরেরই সম্ভবত একটা রিকোয়েস্ট ছিল সো আমি ভাবলাম যে ওর জন্য ওহো উল্টো দেখা যাচ্ছে তাহলে খুব একটা লাভ হলো না আমাদের যাই হোক আমরা আলোচনার সামনের দিকে যাই আমরা তাহলে শুরু করছি আজকে কুমার বিশ্বজিতের গান দিয়ে যেখানেই সীমান্ত তোমার আমরা বুঝতে পারবো এবং ইন দা মিন টাইম নোবেল যেটা গিয়েছিল আচ্ছা আমরা তোর আরেকদিন শুনবো আজকে তারা ঘুরার কারণে হয়তো সিলেকশনটা খুব একটা ভালো হয়নি উইন্ডো চেঞ্জটাই সামনে চলে এসেছিল আমিও ভাবলাম যে একটু নতুনত্ব চেষ্টা করি এনিওয়ে আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কারণ দু একজন লিখেছেন যে আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে হয়তো আমাকে কোনো কিছু টিউন করতে হতে পারে যদি একটু লিখেন তাহলে আমরা আমাদের আলোচনাটায় চলে যেতে পারি শুনতে পাচ্ছি 
थैंक यू सो एर पर दया आलोचना शुरू कर ले दो एक दिन आप समय पा जो एक बर्धित समय कथा बोली अपन दायित्व है कानेक्ट हुए अपन दायित्व हम देखते सुनते हैं ये एक प्रोएक्टिवलि जानाते हैं कैकटा छोटो खाटो घोषणा बोलते चाहिए हमें जेने छुटर मेयद बेड़े गए बट आप तो प्रोग्राम नाम दिए दस दिन तो भाव एट परिवर्तन करा जाए से भाषा जदिव अष्टम दिन चले मोटामुटी अवेयरनेसगुलो अंत जो आलोचनागुलो रिमोट थे डिजिटल मीडियम करते आलापगल कन्टिन्यू करो अंत तीन चार्ट आज के छाड़ा और तीन चार्ट तो दिन जो पाई अनेक भलो है अफकोर्स हमें क्योंकि आगे सब आलोचना अनलाइने करा जा बिकज अफ मेनी डिओ रिजन्स तो सेगल कखो जो देखा है बामी जिस सब फिजिकल सेशन करब कर इच्छा से दो एक प्रतिष्ठान साथ कथा हे जरा मैनेज पार्टनार हिसाब से क्या करते चाहिए आसले सरकम प्रतिष्ठान साथ ही क्या करते चाहिए जरा जिनटा के आत्मस्थ करते चाहिए शुदुम्रजनेस करा जर उद्देश्य है ना रदार ए रकम एक जिस के सपोर्ट करते चाहिए उथथ डिओ सपोर्ट इनफैक्ट तो तरह साथ ही क्या करते चाहिए यकम एक ग्रुपर सकते कथा हे देर अलसो निउ तो एनीवे जदि से कखो करते अपन जो समय सूचो है तो हमें मुखोमुखी जो सेशनगुल्लो से पुरो आलापगलो करब एनीवे से मूल उद्देश्य ना मूल विषय हमें और तीन चार्ट डिसकाशन सेशन लागते परे जे दिनगुल आठ तेल और आठ चार बारो बा तेर हम एतगुलो क्लस एरक जो पे दैनिक एक घंटार डिसकाशन रात तर समय क्यों करब कारण हाथे अलमोस्ट और प्राय जदि एगारो तारीख पर्त चिंता करी तेल प्रब्लेम गोलोपमेंट करते चान से लिखते शुरू करें अलरेडी अने लिखन व्यक्तिगत विषय लिखते असुविधा है से घूरिए गल्पर आकारे अन्न को चरित्र के तैरी कर एक कष्ट लिखे दीते जो अपने लिखते कष्ट मोबाइल फोने से क्षेत्र में एक कागजे लिखे छवि तुले पोस्ट कर दी ग्रुपे चाह प्रब्लेम स्टेटमेंटगुल्लो सबाई देखूक जदि स्पेसिफिक इश्यू धरे धरे क्या करते थक तक हमें थटगुलो के आो अनेक बस क्लारिफाइड करतेब एवं अनेक बस रेजल्ट नहीं आसते बिलीव मि सारा दिन निजे ही क्योंकि अनेकगुलो रिफ्लेक्शन है जेगुल छोटो छोटो जीवन घटना एवं निजे भावी जो अपन के कभी ओ जिनगल बोलो किंतु जो आप थिटिकल डिसकाशने चले आस एक घंटा समय तो एम अनेक कम लास्ट कैक दिन धरे हमें एक घंटा पार कर फिलसी आलोचना करते गए सो तक आसले वो खुचरो खुचरो जिसगल आसले आलोचनार मध्य फ्रीडम फ्रीडम टू चूज खुब बेचीना क्या जो पुरो जिसमोस्ट कमप्लीट कर फिलबो को कखई शेष है ना सो अलमोस्ट मेजरिटी पार्ट जो शेष कर फिलब तक जो तीन चार दिन समय पा कईलि अपना जो ओई समय के विभिन्न प्रश्न प्रश्न दें लाइफर जो प्रब्लेम स्टेटमेंटगुलो जो अपरचुनिटीजगुल सीख करते चान सेगल जो अपना लिखते शुरू करें तक आप एक एक दिन एक तीन टा बेस्ड अन दूज आपटा नहीं पार्टिकुलारलि आलोचना करब एवं वही विषयगुलर ऊपर कौन क्लसर सषय रिलेटेड अथवा कौन अवेयरनेसटार साथ कनेक्टेड सेगल आस्ते आस्ते आनफोल्ड करबा थिरी ए प्रैक्टिकल दुईटा मिले जाए के कैक सेकेंड समय देवें शुद्ध द्रुत आज के सेशनटार पोस्टार हमारे टाइम लाइन शेयर कर दीची इन द मिन टाइम अपनाराओ समय भिडियो शेयर कर दीते ठीक बुझते प्रतिदिन हमें क्योंकि मोरलेस एक ही कथा बी क्यों दिन शेयर अनेक बे दिन शेयर अनेक कम है सो अपारा जो एक कष्ट बेबी त्रिस सेकेंड समय क्यूकली शेयर कर दें गान फाँ के हमारा उचित छो साम भूले ग ओके सो शेयर 
সো কত দিনের আলোচনা থেকে আমরা যদি একটু রিক্যাপ করতে চাই এবং প্রতিদিন কিন্তু আমরা একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আপনারা খেয়াল করেছেন এবং প্রতিদিনের আলোচনায় কিন্তু আমরা কিছু কানেকটিভিটি পাচ্ছি আমি জানি না আপনারা এটা মিলিয়ে দেখেন কি না এবং আজকে আপনাদেরকে আরও দু একটা জিনিস আমি অ্যাঙ্করিং করবো অ্যাঙ্করিং কি সেটা তো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আগের ডিসকাশনে আমরা বলেছি এবং আজকের অ্যাঙ্করিংয়ে আমি আপনাদেরকে বিএমডাব্লুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আমাদের অনেকের হয়তো বিএমডাব্লু গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই এই মুহুর্তে ভবিষ্যতে হয়তো হবে আপনাদের অনেকের বাট এই মুহুর্তে আমরা বিএমডাব্লুর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি চাই বা পরিচয় করিয়ে দিব আজকের আলোচনার শেষে যদি আমরা পুরো আলোচনাটা যেভাবে চাই সেভাবে কাভার করতে পারি এবং বি মানে কি হতে পারে বি মানে বডি বুঝতে পারছেন সেটার সাথে আমাদের সেপারেশন হয়েছে এম মানে কি মাইন্ড সেটার সাথে আমাদের সেপারেশন হয়েছে এবং বডি এবং মাইন্ডের যে আমরা সাথে কিভাবে ম্যানেজ করব সেটা আমরা জেগে নেছি আমরা ডাব্লিউ বিএমডাব্লু ডাব্লিউটা এখনো জানি না হোপফুলি আজকের আলোচনা শেষে আমরা ডাব্লিউ পার্টটা শেষ করে ফেলবো এবং তখন আপনাদেরকে পুরো বিএমডাব্লুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেব এবং বিএমডাব্লু হয়ে যাবে আমাদের একটা অ্যাঙ্করিং ইন দ্য মিন টাইম আপনারা চাইলে হয়তো বা ডাব্লিউতে কি হতে পারে লেখার চেষ্টা করতে পারেন কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আপনারা ভালো গেইস করতে পারেন সো মেবি এমন হতে পারে আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে ডাব্লিউ মানে কি সেটা ধরে ফেলেছেন সো আমরা যদি প্রথম দিক থেকে ডিসকাশনটা একটু ফলো আপ করি তাহলে আমরা প্রথমে সেপারেশন এবং অ্যাওয়ারনেসের কথা বলেছি তারপরে আমরা বডিকে সেপারেট করেছি তারপরে মাইন্ডকে সেপারেট করেছি তারপরে আমরা আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের এনার্জির সাথে কম্পেয়ার করেছি যে আমরা আসলে কি এবং তারপরে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের যে সমস্ত কিছু আমাদের ভিতরে সেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এবং ভিতরের জিনিসটাকে আমি যদি ঠিক না করি তাহলে যেহেতু বাহিরটাকে আমি ঠিক করতে পারবো না বা বাইরের উপর আমার কোনো কন্ট্রোল থাকবে না সেহেতু ভিতরকে কিভাবে ঠিক করতে হয় এটাতে যে আমরা প্রথমে পজ परिष्कार बुझी সেরকম ভাবে আমাদের বুঝতে হবে সো আই এম ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট এবং আমরা ইনশাল্লাহ ওইভাবে অ্যাঙ্করিং করবো অ্যান্ড রিমোট কন্ট্রোল ভেঙে ফেলতে হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং রিমোট কন্ট্রোলের যে বিভিন্ন বাটনগুলো আছে ওগুলোর সাথে আপনার প্রোগ্রামিংটাকে নষ্ট করে দেন সো দ্যাট অন্য মানুষ যতই বিভিন্ন বাটন চেপে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করুক না কেন আপনি কোনোভাবেই থিয়েটার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না এবং রিমোট কন্ট্রোল যদি কাজ করে আপনার উপরে তাহলে কতকটা আপনি দাসে পরিণত হচ্ছেন এবং একসময় মানুষ ছিল মানুষকে মানুষ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেত এবং যা করতে বলতো তাই করতো এবং এই এই যে রিমোট কন্ট্রোলের যে দাসটা সেই দাসটা হচ্ছে আমার কাছে কতকটা চেইন ছাড়া বা বাঁধন ছাড়া দাস আপনার কারো হাত বাঁধা নেই গলা বাঁধা নেই কিছু বাঁধা নেই কেউ কেউ আপনাকে বলেও নাই আপনি আমার আমার দাস কিন্তু আপনি তার অর্ডারেই আচরণ করছেন তার রিমোট কন্ট্রোলের বাটনেই আচরণ করছেন সো আমরা আবার রিমোট কন্ট্রোলের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছি এবং আমরা এটাও বলেছি যে আমাদের নিজের হাতে যখন আমাদের কন্ট্রোল চলে আসবে তখন আমার নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা নিজের নিজের উপরে আমরা পজ বাটনটা অ্যাপ্লাই করব এবং সেই বাটনটা কোথায় আমাদের এইখানে এই জায়গায় আমরা পজ বাটন চাপব এবং পজ বাটনটা খুবই পাওয়ারফুল কারণ আজকের জব যাবতীয় আলোচনার একদম সেন্টার পয়েন্টে পজ বাটন থাকবে আমি গতকালকে যে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি আমি নিজে কিন্তু খুব একটা হ্যাপি হয়ে নেই কারণ প্রবাবলি গতকালকের আলোচনাটা এবং আজকের আলোচনাটা একসাথে করা উচিত ছিল কিন্তু এটার ভলিউমটা এত বড় যে কোনোভাবেই এটাকে এক ঘন্টায় সীমাবদ্ধ রাখা যেত না সে কারণে আমি আসলে পজকে আলাদা করেছি এবং আজকের ফ্রিডমটাকে আমি আলাদা করেছি বাট এই দুটো জিনিস কিন্তু একসাথে ফ্রিডম না থাকলে আপনি পজ বাটনে চাপতে পারবেন না আর ফ্রিডম যদি লাগে তাহলে ফ্রিডমটা কি সেটা আবার আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে আমরা আস্তে আস্তে আজকের পাঠে ঢুকে যাচ্ছি এবং আজকের পাঠ খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমি আশা এবং প্রচুর ছোট বড় গল্প বলার চেষ্টা করবো আই হোপ সময় আমাদের সাথে থাকবে আর একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি যদি কোনো কারণে আজকে আমাদের টাইম একটু ওভার ফ্লো করে দুই একদিন করছে আপনারা অ্যালাউও করেছেন কিন্তু আবার যদি আজকে টাইমটা ওভার ফ্লো করে কাইন্ডলি আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন আপনারা এবং আজকে বৃহস্পতিবার সো রাতে একটু দেরিতে খেলে আই আই হোপ আপনাদের খুব বেশি কোনো অসুবিধা হবে না সো আমরা প্রথমে অ্যাকশন এবং রিয়াকশন নিয়ে কথা বলতে চাই শুধুমাত্র এটা আগে কি পড়েছি না পড়েছি কি জেনেছি সব ভুলে যান বা আপাতত ওটার সাথে রিলেট করার কোনোই দরকার নেই আমরা আজকে প্রথম যে ডিসকাশন করতে চাই সেটা নাম হচ্ছে অ্যাকশান এবং রিয়াকশান অ্যাকশান মানে কি ধরেন আপনি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি দেখলেন যে আপনার বরাবর একটা সাইকেল বা গাড়ি বা একটা রিক্সা চলে আসছে তখন আপনি কি করেন আপনি একটু সরে যান সরে গিয়ে আপনি সেটাকে জায়গা করে দেন তাহলে ওই যে গাড়ি বা
এবং এই অ্যাকশনটা যখন আপনার উপর ট্রিগার হচ্ছে আপনি দেখলেন একটা গাড়ি আপনার দিকে চলে আসছে তখন আপনি একটা ডিসিশন নিলেন যে আপনি একটু সরে গিয়ে গাড়িটাকে আপনি জায়গা দিবেন এটাকে আমরা বলছি রিয়াকশান এতটুকু কি বোঝা গেছে কি না অ্যাকশান এবং রিয়াকশান কোনো কিছু যখন বাইরে থেকে আমাদের উপর আপতিত হয় আপাতত আমাদের আলোচনার জন্য আমরা বাইরে কথাটাই ব্যবহার করব পরে আমরা দেখব যখন আমাদের এই অ্যাকশন রিয়াকশন পজ বাটন সব কিছু বোঝা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা দেখব অ্যাকশন জিনিসটা আসলে ভিতর থেকেও আপতিত হতে পারে আমাদের উপর সেটা আমরা পরে জানবো আপাতত যেহেতু আমরা বেবি স্টেপ দিচ্ছি আমরা আপাতত বাইরের জিনিসটাই আগে বুঝতে চাই তাহলে বাইরে থেকে আমাদের উপর যখন কোনো কিছু আপতিত হয় সেটাকে আমরা অ্যাকশন বলি এটা কেমন হতে পারে যেমন এই যে করোনা ভাইরাসের সময়টা চলছে এই সময় করোনা ভাইরাস তো আমরা কেউ ইচ্ছা করে জিনিসটা তৈরি করিনি তাই না এটা বাইরে থেকে আমাদের উপর আপত্তিত হয়েছে মজার ব্যাপার এটা বাংলাদেশে একসময় ছিল না এটা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে চলে এসছে আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না বাট বোঝানোর জন্য বলছি তাহলে একটা জিনিস যেটা আমরা মনে প্রাণে চাই না সেই জিনিসটা আমাদের উপর বাইরে থেকে এসে আপতিত হচ্ছে তাহলে এটা কি এটা একটা অ্যাকশান তাহলে করোনা ভাইরাসের সমস্ত প্রবলেমটা আমাদের উপর একটা অ্যাকশান হিসেবে আসছে এবং আমরা এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করব সেটাকে আমরা বলছি তাহলে রিয়াকশান একইভাবে একটু আগে যে উদাহরণ দিয়েছি রাস্তার উপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আপনার দিকে একটা গাড়ি আসছে এটা অ্যাকশান আপনি কিভাবে ওটাকে মোকাবেলা করবেন গাড়িটাকে সেটা হচ্ছে আপনার রিয়াকশান একইভাবে আমাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে আমাদের শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে তাহলে এই যে বয়স বেড়ে যাওয়াটা হচ্ছে আমাদের উপর কি অ্যাকশান আমরা নিজেদেরকে কিভাবে ঠিক রাখছি সেটা হচ্ছে রিয়াকশান যখন আপনার পরীক্ষার জন্য আপনি পড়াশোনা শুরু করছেন বছরের শুরুতে আপনি ক্লাসে ভর্তি হলেন আপনার সারা বছর পড়াশোনা করছেন আপনি জানেন বছর শেষে আপনার একটা পরীক্ষা হবে এই জিনিসগুলো কি আপনার উপর অ্যাকশান আপনি সেই হিসেবে নিজেকে যেভাবে প্রস্তুত করছেন সেটা হচ্ছে রিয়াকশান এবং একইভাবে অসংখ্য উদাহরণ আমি দিতে পারব আমি শুধু যে জায়গাটা বলতে চাচ্ছি যে সবগুলো অ্যাকশান আমাদের ইচ্ছা মতো আসলে হয় না যেমন বিজনেস সিচুয়েশানে আমরা যখন একটা বিজনেসের জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করি আমরা টেলকোতে কাজ করি এবং এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ধরে আমরা একটা প্রোডাক্ট বানাই সেই প্রোডাক্টটা আমরা মার্কেটে ছেড়ে দিই মার্কেটে ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা যায় সেই প্রোডাক্টটা হয়তো মার্কেটে যারা কনজুমার আপনারা যারা টেলকো সার্ভিসটা ব্যবহার করেন রবি বা মেবি এয়ারটেল সো বা অন্য কিছু তো তারাও ওইটা কিভাবে ব্যবহার করলেন সেটা দেখে আপনারা গ্রহণ করলেন না ওটার উপর আপনার ফার্দার ডেভেলপমেন্ট চান সেটা দেখে আবার প্রোডাক্টটি আবার কিছু কাজ করে প্রোডাক্টটাকে ঠিক করে নিচ্ছে তাহলে এই যে মার্কেট থেকে যে ফিডব্যাকটা আসলো সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকশান ওটার জন্য যে পরিবর্তনটা করা হলো সেটা হচ্ছে রিয়াকশান বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা অ্যাকশান এবং রিয়াকশানের মধ্যেই অবস্থান করি এবং কোনো কিছু নাই পৃথিবীতে কোনো কোনো মানুষকে পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো মানুষ অ্যাকশনের সম্মুখীন হয় নাই হ্যাঁ কতগুলো মানুষকে আমরা দেখেছি তারা রিয়াকশান দেওয়ার ব্যাপারে খুবই রিজিড অনেক সময় এরকম থাকে না আপনি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন সামহ আপনার মেজাজ খুবই খারাপ আপনার মনে হয়েছে গ্রামের রাস্তা একটা সাইকেল আসছে আপনি চাইছেন ওই সাইকেল আপনাকে দেখে থেমে যাবে সাইকেল আপনার সামনে দিয়ে যাবে না বা আপনার উপর দিয়ে যাবে না বিকজ আপনি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আয়েস করে চা খাচ্ছেন তাহলে আপনি কি করছেন আপনি অ্যাকশানটাকে অবজ্ঞা করছেন এবং ওই সাইকেলটা সামহাও আপনি জানতেন না ওই সাইকেলের ব্রেকই নাই ওই লোকের সেই সাইকেলটা এসে আপনাকে ধাক্কা দিল তাহলে কি হলো এই সাইকেলটা আপনাকে এসে আঘাত করলো কেন আঘাত করলো কারণ আপনি সাইকেলের অ্যাগেনস্টে কোনো রিয়াকশান দেন নাই সত্য কথা বলতে আপনি এক ধরনের রিয়াকশান দিয়েছেন কিন্তু আপনি খুব একটা রিজিড রিয়াকশান দিয়েছেন আপনি সরতে রাজি হন নাই আপনার জায়গা থেকে এর ফলে সাইকেলটা এসে আপনাকে আঘাত করলো এখন আপনি চাইলে বলতেই পারেন যে আমি একটা অনেক বড় মাপের মানুষ আমার গায়ে একটা সাইকেল আঘাত করলে আমার কিছু যায় আসে না হ্যাঁ হয়তো যায় আসে না কিন্তু এটা সত্য যে একটা সাইকেল বা একটা সবচেয়ে দুর্বলতম জানো যদি আপনার গায়ে এসে আঘাত করে তাহলে আপনার একটু হলো আচল লাগবে একটু হলো ক্ষতি হবে একটু হলো রক্ত বেরোবে অতটুকু আপনার ক্ষতি হলো জিদের বশবর্তী হয়ে আপনি বলতে চাইতে পারেন বা আমার রক্ত বেরোবে আমার ব্যাপার তা আপনার কি এরকম অনেক জিদগ্রস্ত মানুষও আমরা আমাদের আশপাশে দেখতে পাই যারা অ্যাকশনের অ্যাগেনস্টের রিয়াকশানকে কখনোই ট্রিগার করে না সে তার মতো তার মনের ইচ্ছা মতো সে রিজিড ওয়েতে চলতে থাকে সো তাতে কি অসুবিধা হয় আমরা একটু পরে জানবো কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত যেটা জানলাম অ্যাকশন ট্রিগার করলে তার জন্য আমাদের রিয়াকশানের জন্য প্রস্তুত হতে হয় এখন এই যে অ্যাকশান আপনার উপর আসছে এবং আপনি তার জন্য একটা রিয়াকশান ট্রিগার করছেন এই সময়টার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য কোনো কিছু কি গ্যাপ আছে কিনা আমরা বলি যে সেখানে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সময় থেকে শুরু করে অনন্তকাল পর্যন্ত সময়ের গ্যাপ আছে আমি বুঝাতে পারছি এই যে
অর্থাৎ এই যে চার সেকেন্ড সময়টা আপনি দেখলেন ভাবলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন এই যে মাঝখানের যে সময়টা এটাকে আমরা বলছি অ্যাকশান এবং রিয়াকশনের মধ্যবর্তী সময় সেটা একটা নাম আছে আমরা একটু করে সেটাকে বলবো এবং ওটার নাম আমরা একটু পরে জানছি সো এই যে সময়টা সেই সময়টা কি হতে পারে এক বছর হতে পারে কার জন্য এক বছর যে ছেলে বা মেয়েটাকে আপনি আজকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন বা নতুন ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন ওর কিন্তু এক বছর পর গিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা হবে তাহলে ও কীরকম রেজাল্ট করবে এই পুরো সময়টার জন্য কিন্তু তার এক বছর রিয়াকশান দেওয়ার সময় থাকলো যেদিন ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট হবে এই পুরো এক বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদি ও ঠিক মতো রিয়াকশান দেয় ও পড়ার সময় পড়ে খেলার সময় খেলে এবং নিজের কাজগুলো মনোযোগ দিয়ে করে তাহলে ও রেজাল্টে ভালো রেজাল্ট আসবে একইভাবে ধরেন এই যে সামনে একটা ধানের ফসলের ফসল বোনার সময় এই সময়টা কতদিন হয়তো এক মাস এই এক মাসের মধ্যে যদি আপনি ফসলটা না বপন করেন তাহলে যেদিন ফসলটা কাটার সময় আসবে সেদিন অন্যান্য লোক যারা ফসল বপন করেছেন তাদের সাথে যদি আপনি আপনার আপনার ধান কাটার দ্রব্য নিয়ে বের হয়ে যান আপনি আপনার মাঠে যে দেখবেন আপনার মাঠে কিন্তু ধান নাই কারণ নাই কারণ আপনি আপনার যেদিন রিয়াকশান দেওয়ার সময় ছিল সেই রিয়াকশানটা আপনি রাইট ওয়েতে করেন না এই কারণে আপনার আজকে জমিতে ধান ফলছে না একইভাবে এরকম প্রচন প্রচুর পরিমাণে অ্যাকশান এবং রিয়াকশানের মধ্যে আমরা থাকি তাহলে কতগুলো রিয়াকশান হয় ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে আপনারা দেখেন অনেক সময় এরকম হয় না রাস্তায় অনেক মারামারি হয় দেখবেন একটা লোক মারার সাথে সাথে ওকে আরেকটা লোক সাথে সাথে মেরে দিল বা একটা লোক আপনাকে চর মারল আপনিও সাথে সাথে একটা মাকে চর মারলেন তাহলে এরকম রিফ্লেকশনের সময় অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যে আপনি সময় পান ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডের অনেক ক্ষুদ্র তো ক্ষুদ্র ভাগের এক ভাগ সময় এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনি সময় পান এক বছর দুই বছর অনেক সময় হয়তো দশ বছর যেমন আমরা যারা হয়তো তিরিশের উপরে বয়স চলে গেছে আমাদের শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য হয়তো আমরা বিশ পঁচিশ বছর সময় পাই কিন্তু আমরা কেউ কেউ এই ব্যাপারে উদাসীন আমরা রাইট রিয়াকশন দিই না শরীরের বয়স পরিবর্তনের অ্যাকশনের বিরুদ্ধে এবং এই কারণে আমাদের শরীরের জোর চর্বি জমে যায় আমাদের হার্ট বিকল হয়ে যায় আমাদের ব্রেইনে সমস্যা হয় এবং আমরা একদিন হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে পড়ে মরে থাকি এবং মানুষ হাই হাই করে যে লোকটা মারা গেল কিন্তু এই যে রিয়াকশনটা রাইট ওয়েতে না দেওয়ার কারণে পনেরো বিশ বছর ধরে আমাদের কিন্তু একটা ভয়ানক রকমের ক্ষতি হয়ে গেল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যকার যে সময়টা সেইটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড থেকে শুরু করে অনন্তকাল বা অনেক বড় সময় জুড়ে হতে পারে এই যে মাঝখানের মধ্যবর্তী সময়টা অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যবর্তী যে সময়টা সেই সময়টাকে আমরা বলি ফ্রিডম টু চুজ যেই নামে আজকের আমাদের প্রোগ্রামের নাম ফ্রিডম টু চুজ আমি আপনাদেরকে একটা দেখি যদি আমি সম্ভব হয় একটা স্লাইড আমি আপনাদের জন্য বানিয়ে রেখেছি আমি কুইকলি স্লাইডটা আপনাদেরকে দেখা করি কুইকলি আমি স্লাইডটা আপনাদেরকে দেখাই যদি আমি পারি একটু সময় দিবেন আপনাদেরকে আমাকে আশা করি আপনাদেরকে এই ফর্ম্যাটে দেখালে আপনাদের বুঝতে একটু বেশি সুবিধা হবে অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যে সো আশা করি আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন যদিও আমি উল্টো উল্টো করে নিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি পারছি না উল্টো করতে সো সো দেখেন রেড যেটা এটাকে আমি বলেছি অ্যাকশান এবং এই রেডটা যখন অ্যাকশানের দিকে রিয়াকশানের দিকে যাচ্ছে রিয়াকশান যদি কোনো চেঞ্জ না করে রিয়াকশান যদি তার জায়গায় স্থির থাকে তাহলে অ্যাকশান রিয়াকশানের উপর আছড়ে পড়ে এবং রিয়াকশানের কিছু না কিছু ক্ষতি হয় যে মানুষটা রিয়াকশান দেবে তার কিছু না কিছু ক্ষতি হয় ক্ষতিটা অল্প হতে পারে বেশি হতে পারে আবার যদি অ্যাকশান রিয়াকশানের দিকে আসার মুহূর্তে যে সময়টা আছে এই যে মাঝখানের সময়টা এই সময়টা আমরা যদি কার্যকরী উপায়ে ব্যবহার করি তাহলে আমরা একটা রাইট রেসপন্স ঠিক করতে পারি এবং সেই রেসপন্সটাকে আমরা বলি ফ্রিডম টু চুজ এবং এটাকে আমরা বলছি ফ্রিডম টু চুজ ওকে আমি খুব ভালোভাবে হয়তো দেখাতে পারলাম না কারণ ল্যাপটপ থেকে দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে সো এই যে ফ্রিডম টু চুজ এই যে মাঝখানের যে সময়টা সেই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় আপনি যা সিদ্ধান্ত নেন আপনার পরবর্তী রিয়াকশানটার রেজাল্টটা ওরকমভাবেই আপনার কাছে আসে ফর এক্সাম্পল 
আমরা যারা পড়াশোনার মধ্যে আছি আমাদের সারা বছর আমরা মন দিয়ে পড়ি না এবং রেজাল্টে আমরা ডাব্বা খাই কারণ কি আমি রিয়াকশানটা রাইট ওয়েতে চুজ করিনি এবং এর ফলে আমাদেরকে ওই পানিশমেন্টটা পেতে হয় কাজেই এতটুকু বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা নাই যে এই যে মাঝখানের যে জায়গাটুকু সেই অংশটুকুকে আমরা আমাদেরকে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং এই সময়ের জায়গাটাকে আমরা ফ্রিডম টু চুজ বলেছি এই কারণে যে প্রত্যেকটা মানুষের অন্য প্রাণীর কিন্তু এটা নাই কারণ তার এই অ্যাওয়ারনেসটা নাই এই কনসিয়াসনেসটা কিন্তু তার নাই সে জানে না অ্যাকশন কি আর রিয়াকশন কি এই জন্য একটা কুকুর কামড় দিলে আপনি দেখবেন ওই কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে তাকে কামড় দেয় কারণ সে আসলে অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যবর্তী যে সময়টা সেটাকে সে অনুধাবন করতে পারে না বা পারলেও সেই সময়টাই যে অল্টারনেটিভ অনেকগুলো কিছু থাকতে পারে সেটা সে ডিসাইড করতে পারে না কিন্তু আমরা যেহেতু মানুষ এবং আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রকট সো আমরা এখন থেকে এই জিনিসটুকুকে ঠিক করে নিতে চাই যে অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যের যে জায়গাটুকু আমরা এটাকে ফ্রিডম টু চুজ বা এই জায়গায় আমি চয়েস করব গতকালকে আপনার মনে আছে আপনার চয়েসের কথাটা বলেছিলাম সো ওরা বলছে ফ্রিডম টু চুজ এই সময় আমরা চয়েস করব আমাদের কাছে অল্টারনেটিভ আছে কি না এখন গতকালকের আলোচনায় আমরা বলেছি চয়েস কোনটা জিনিস আমরা ঈদের একটা জামার উদাহরণ ব্যবহার করেছিলাম এবং সেখানে আমরা বলেছিলাম যে যদি আমাদের হাতে অনেকগুলো অপশন থাকে তার মধ্য থেকে যখন আমরা একটা জিনিসকে বেছে নেই সেটাকে আমরা বলি চয়েস এবং যখনই আমরা চয়েস করি তখন আমরা ওইটার ওনারশিপ নেই এবং ওইভাবে আমরা ওইটাকে ব্যাখ্যা করি কিন্তু যখন আমার হাতে অপশন থাকে না তখন আমরা এটাকে আর চয়েস বলি না এবং আমরা এটা একটা ডিফল্ট বা কম্পালসিভ একটা কিছু বলার চেষ্টা করি যে আমার তো আর কিছু করার ছিল না সো কম্পালসিভ পার্টটাতে আমরা বেশি দূর যেতে চাই না বিকজ ওইটা আমাদের ডিজায়ার্ড লোকেশন না ডিজায়ার্ড এরিয়া না যদিও বেশিরভাগ মানুষ কম্পালসিভ স্টেটই অপারেশন করে কারণ বেশিরভাগ লোক এই যে অ্যাকশন এবং রিয়াকশনের মধ্যে যে কিছু করার থাকতে পারে এই জায়গায় তাদের অ্যাওয়ারনেস নাই কিন্তু আমরা আজকে খুব মন দিয়ে এই জায়গাটার উপর খুব জোর দিয়ে ক্লিয়ার করতে চাই যে অ্যাওয়ারনেসটা কী জিনিস এবং এই ফ্রিডম টু চুজের অ্যাওয়ারনেসটা আসলে কি কি রকম হতে পারে তার আগে আপনাদেরকে ফ্রিডম নিয়ে একটা মজার গল্প বলি যদিও আমরা সেরকম ফ্রিডম ফ্রিডমের কথা এখানে বলছি না যথারীতি এক লোক মাতাল সে অনেক পান করার পর তার মনে পড়ছে যে বাসায় তো যেতে হবে এবং আমার ওয়াইফ তো এই জিনিসটা অ্যালাউ করে না এবং আমাকে তো অনেক বিপদে পড়তে হবে সো সে যখন উঠে পড়ছে তখন তার বন্ধুরা তাকে টিস করতেছে যে এই তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ বউকে ভয় পাও না বউকে বউকে ভয় পাও তো সব সামর্থ্যবান স্বামীরাই কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের সামনে এটা দাবি করে যে তারা তাদের বউকে ভয় পায় না আসলে কি সেটা যারা বিয়ে করছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন সেই ব্যাপারে আমি খুব বেশি কিছু মন্তব্য করতে চাই না তো যত রীতি ওই মাতালো তার তাকে বলছেন আরে কিসের কি আমি আমি আমার বউকে ভয় পাই না আমি আমার বাড়িতে স্বাধীনতা নিয়ে থাকি আমার পুরো স্বাধীনতা আছে আমি যা খুশি তাই করবো তো ওকে টিস করতে তাহলে বর্ষ থাকো আর এখন না আজকে আমার মন চাইছে আমি চলে যাবো আমার এটাই স্বাধীনতা আমি এখন আর পান করবো না আমি বাসায় চলে যাবো সেরকম অনেক সে কথাবার্তা বলে বাসার দিকে রওনা দিছে সো বাসায় এসে দেখে যে গেটের কাছে তার ওয়াইফ একটা মুগুর নিয়ে যেমন ওই যেগুলো দিয়ে রুটি বেলে বা রুটি তৈরি করা হয় সেরকম একটা নিয়ে বসে আছে বলে তুমি আবার মদ খেয়ে আসছো তাই না তো ওই লোক কি করছে এইটা ওইটা কথা বলে প্রাচীর টোককে ভিতরে ঢুকে এক দৌড়ে সদর দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে গিয়ে একদম শোয়ার ঘরের বিছানার তলে গিয়ে লুকায় গেছে এখন স্বাভাবিকভাবেই তার ওয়াইফ থাকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজছে এবার খুঁজে বলতেছে যে বেরোও বেরোও তারপরে ওকে বিছানার তলে এসে দেখতে পাইছে এখন বিছানার তলে তো আর ওয়াইফ ওইভাবে ঢুকতে পারছে না বা খুঁজেও পাচ্ছে না সো তাকে রাগ করছে তুমি বের হয়ে আসো বের হয়ে আসো বলছি এখন ওই লোকের মাথায় আছে যে তার বউ বলছিল তার বউকে না তার ফ্রেন্ডরা বলেছিল যে বউকে ভয় পায় তো সেহেতু সে এখন তো ওই জিনিসটা তার মনে পড়েছে এখন সে বলছে দাবি করছে সে ভয় পায় না তো সে তার বউকে বলছে আমার এই বাড়িতে স্বাধীনতা আছে এটা আমার বাড়ি আমার স্বাধীনতা আমার যেখানে খুশি সেখানে থাকবো আমার আজকে ইচ্ছা হয়েছে আমি খাটের তলে থাকবো আমাকে কেউ কোনো কিছু বলতে পারবে না আমি সারা রাত খাটের তলে ঘুমাবো এটাই আমার ইচ্ছা এটা আমার বাড়ি এটাই আমার স্বাধীনতা কিন্তু আপনি যদি ভালো করে চিন্তা করেন লোকটার স্বাধীনতা আছে স্বাধীনতা না থাকলে তো আর সে ওখানে যে লুকাইতে পারতো না আর স্বাধীনতা যদি না থাকতো তাহলে তার বউ কিন্তু ওখান থেকে ছ্যাঁচড়ায় তাকে বের করে নিয়ে আসতো সো ওখানে তার অবশ্যই স্বাধীনতা আছে এবং সে জানে ওইখানে লুকাই থাকলে তাকে মার খেতে হবে না কিন্তু স্বাধীনতাটার পরিধিটা কতটুকু খাটের তলাতেই এর বাইরে কিন্তু তার স্বাধীনতাটা নাই বাট আমরা যখন ফ্রিডম টু চুজের কথা বলছি তখনই স্বাধীনতাটুকু খাটের তলায় বা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এই স্বাধীনতাটুকু আপনার সারা
আমি যা করছি সেইটা করার বাইরেও অ্যাওয়ারনেসের কথা বলছি যে কাজটা আমি করছি এই মুহূর্তে বা করতে চাচ্ছি সেটার বাইরেও আমার অসংখ্য অপশান আছে আমি চাইলে ওইটা করতে পারি চাইলে ওইটা করতে পারি চাইলে ওইটা করতে পারি এবং এতগুলো অপশানের মধ্যে আমার যেটা পছন্দ আমি সেই অপশানটাই এখানে বেছে নিয়েছি গত কয়েকদিন আগে একজন আমাকে বলছিলেন এখানে একটু আলোচনা করা দরকার তাহলে আমরা জিনিসটাকে প্র্যাকটিকালাইজ করতে পারবো কেউ একজন বলছিলেন যে আমাকে এমন কিছু করতে হচ্ছে হয়তো লেখাপড়া বা চাকরি বা এরকম কোনো কিছু যেটা আমি করতে চাই না কিন্তু আমার ফ্যামিলি আমাকে করতে বাধ্য করছে বাবা মা হয়তো আমাকে করতে বাধ্য করছে এবং এই জন্য হয়তো তার ওই কাজের মধ্যে মন বসছে না বলে তিনি দাবি করছেন সো আমাদের এখানে আসলে একটা অনেক বড় অ্যাওয়ারনেস আনার সময় চলে আসছে এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কারণ আমি যখন স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলি বা যারা ইয়াং বা যারা নিউলি প্রফেশনে গেছে আমি যখন তাদের সাথে কথা বলি একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে আমি এই প্রবণতাটা দেখি তারা বলেন যে এই কাজটা আমি করতে চাই না কিন্তু আমার ফ্যামিলি আমাকে করাচ্ছে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমি যদি তার ফ্রিডম টু চুজের জায়গায় যদি ফোকাস করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছে এটা কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ মানুষের ভালো না থাকার একটা বড় কারণ আমি জানি এতটুকু শুনতে শুনতে আপনার অনেক খুশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আপনার সামনে কি অল্টারনেটিভ আসলে আছে ফর এক্সাম্পল আপনি ভাবছেন আপনি সরকারি চাকরি করবেন না কথার কথা বলছি কিন্তু সরকারি চাকরির বিরুদ্ধে না আমি কিন্তু আপনার পরিবার বলছে তোকে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হবে এই জন্য আপনি বিশ্বাস করছেন এবং আপনার কিছু তো এটা মন বসছে না এবং আপনি দাবি করছেন এটা করে হয়তো আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন না কেন কারণ আপনি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছেন তাহলে আমি বলবো ফ্রিডম টু চুজ অ্যাপ্লাই করে এই মুহূর্তে আপনারা কি কি অল্টারনেটিভ করার সুযোগ আছে খুব সহজ আপনি প্রাইভেট চাকরি করতে পারেন আপনি এইটা করতে পারেন আপনি ওইটা অনেকগুলো কিন্তু আপনি সেটা করছেন না না করার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে আপনার বাবা মা আপনার পিছনে যে এতদিন ধরে স্যাক্রিফাইস করেছেন এবং আজকে তারা আপনার কাছে কিছু একটা চাচ্ছেন তার বিনিময়ে সেটা দেয়া দিতে গেলে আপনার নিজের কাজগুলো আর আপনার করা হচ্ছে না এই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কিন্তু অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্ন আমি একটা তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এখান থেকে খুব সহজেই আপনাকে বলে দিতে পারি জীবনটা আপনার জীবন আপনার মতো যাপন করতে হবে আপনার বাবা মা আপনাকে কি বলেছে কি যায় আসে এরকম হাজারটা কঠিন কঠিন সহজ সহজ কথা আমি আপনাকে চাইলে বলতেই পারি কিন্তু আপনার ফ্রিডম টু চুজ এবং আপনার কন্টেক্স এবং আপনার বাবা মার সাথে আপনার সম্পর্ক আপনার বাবা মা আপনার প্রতি কীরকম ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং সর্বোপরি আপনার বাবা মা রেজিস্টার্ট ইউর সেলফের কোর্স করেছে কি না এই সব কিছু মিলে কিন্তু আপনার পরিস্থিতিটা নির্ভর করে কাজেই যদি আপনি দেখেন যে কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনার বাবা মা কিছুতেই মানছে না আপনাকে একটা কাজ করতে বলছে এ কাজটা করতে বলছে আর বি কাজটা আপনার করতে ইচ্ছা করে কিন্তু এটা করার জন্য বাবা মাকে কনভিন্স করার কোনো সুযোগ বা রাস্তা আপনি পাচ্ছেন না বা আপনি এটা করতে সম্মত হচ্ছেন না কনভিন্স করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু অপশন এ করা ছাড়া আপনার আসলে আর কোনো কিছু করার নাই তাহলে এই যে সব শেষ হতো যেহেতু আপনি বাবা মাকে অপশন বির জন্য কনভিন্স করতে পারলেন না এবং আপনি আবার এটাও বলছেন যে বাবা মাকে আমি কনভিন্স না করে এই কাজটা করতেও পারবো না সেহেতু আপনাকে অপশন বি বেছে নিতে হচ্ছে এবং এই বেছে নেওয়া অপশন বি কিন্তু আপনার ফ্রিডম টু চো চুজ বা আপনার ফ্রিডম অফ চয়েস আপনি যখনই বলছেন বাবা মা চাপায় দিছে তার মানে আপনি আপনার অল্টারনেটিভটা পার্সু করছেন না সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো আপনি আপনার ফ্রিডম টু চুজ অ্যাপ্লাই করেন আপনি আপনার ফ্রিডম টু চুজ অ্যাপ্লাই করলেন আপনি অপশন বি খুঁজে পেলেন আপনার অপশন বি নিয়ে আপনার বাবা মার কাছে গেলেন বাবা মাকে আপনি কনভিন্স করতে পারলেন না তাহলে কিন্তু আপনার আর কোনো রাস্তা নাই আপনাকে অপশন এ করতে হবে এবং এই অপশন এ আপনাকে খুশি মনে আনন্দের সাথে করতে হবে কারণ এইটাই আপনার ফ্রিডম টু চুজ আপনি কি এটা বুঝতে পেরেছেন আমরা কোনো মানুষ কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা কিন্তু কোনো দায়বদ্ধতার বাইরে কোনো মানুষ নই সত্য কথা বলতে আমরা একদিন এটা নিয়ে আলাপই করব আমরা ইউনিভার্সাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কিন্তু অপারেট করি আমাদের রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি যে লোকটার কোনো দায় নাই আপনি খেয়াল করবেন সেই লোকটাও প্রচুর দায় নিয়ে বসে আছে সে যে আপনি আমি এবং আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু অনেকগুলো দায়বদ্ধতা আছে হ্যাঁ আমরা দায়বদ্ধতা ওভারকাম করতেই পারি আমি আপনাকে চাইলে যেটা আপনার শুনতে চান সেটা আমি বলতেই পারি যে বাবা মাকে অবজ্ঞা করে আপনি বের হয়ে যান বাড়ি থেকে স্ত্রী পুত্রকে পিছনে পেলে আপনি আপনার স্বপ্নের পথে চলে যান এটা বলা খুব সহজ কিন্তু এইটা করার জন্য যেই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক রেডিনেস আপনার দরকার আছে সেটা কি আপনার আছে আপনি কি মহাত্মা গান্ধীর মতো আপনি কি নেলসন ম্যান্ডেলার মতো আপনি কি এরকম অতি মানবীয় কোনো ক্যারেক্টার কি আপনি 
আমি কিন্তু আবারও বলছি আপনাকে ছোট করা বা খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয় এটা আপনি বুঝবেন এই জন্যই কিন্তু আমি বলেছি আপনার এনার্জির উপর আপনার অ্যাওয়ারনেস বিল করতে হবে এবং আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি এই যে পরিবার এবং আপনার চারিপাশের মানুষগুলোকে ওভারকাম করে আসলে কত দূর যেতে পারবেন আপনার কত দূর যাওয়ার সামর্থ্য আছে এটা কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না যদি আপনি সেটা খুঁজে পান যে হ্যাঁ আমার ভিতরে একটা জ্বলন্ত আগুন আছে এবং বাবা মা আমাকে অপশন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে কিন্তু আমি যদি অপশন বি পার্সু করি আমি একটা অন্যরকম কিছু অ্যাচিভ করব এবং তখন আমার বাবা মা আমাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে তাহলে আপনি সেই ফ্রিডম টু চুজ গ্রহণ করেন এবং যে জিনিস আপনি নিজে কনভিন্স হচ্ছেন সেই জিনিস আপনি কেন অন্যকে কনভিন্স করতে পারছেন না সেটাও কিন্তু একটু চিন্তা করার দরকার আছে তাহলে আমরা এখানে একটু থেমে বোঝার চেষ্টা করলাম যে ডাইমেনশনের দিক থেকে ফ্রিডম টু চুজ শুনতে খুব সহজ কিন্তু বিভিন্ন মানুষের পার্সপেকটিভ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ফ্রিডম টু চুজ কিন্তু সবার জন্য একরকম নয় এবং কত ক্ষেত্রে আমি যদি বাধ্য হই আমার পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে অন্যের পছন্দ করা জিনিসই আমাকে বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রেও অ্যাওয়ারনেস প্রয়োগের সময় আপনাকে বলতে হবে এটাই আমার ফ্রিডম টু চুজ যেহেতু আমার বাবা এটা পছন্দ করেছেন আমি এটা পছন্দ করলাম আপনি বলতে পারবেন না বাবা পছন্দ করে কিন্তু আমি পছন্দ করি না তাহলে এটা আপনার ফ্রিডম টু চুজ হলো না আপনার ফ্রিডম টু চুজ হবে আইদার আপনি আপনার রাস্তায় হাঁটবেন অথবা যদি আপনি অন্যের দ্বারা কনভিন্স হয়ে অন্যের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে অন্যের দ্বারা কনভিন্স হয়ে যদি আপনি কোনো কিছু করেন তাহলে অ্যাওয়ারনেস প্রয়োগের সময় আপনাকে বলতে হবে আমি এটাই করব বিকজ আমার বাবা বা মাকে হ্যাপি করাটাই আমার জীবনের লক্ষ্য এই জন্য যেটা আমার জন্য নয় আমি সেটাও করব বিকজ এই কাজটার আগে আমি আরেকটা ফ্রিডম টু চুজকে বেছে নিয়েছি যেটা হচ্ছে আমার বাবা মাকে আমি হ্যাপি রাখবো এবং ওই ফ্রিডম টু চুজ অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাকে এই বাকি সব সো কল ভুল কাজ আমাকে করতে হবে এবং এই কাজগুলোর যে কনসিকুয়েন্স হবে এই কাজগুলোর পরিণাম যা আসবে আমার জীবন হয়তো একটা জায়গায় পৌঁছার কথা ছিল সেখানে পৌঁছবে না কিন্তু সেটাও আমি মেনে নেব আমি কি বুঝাতে পারলাম ফ্রিডম টু চুজের ফ্রিডম টু চুজের ব্যক্তিটা কত বড় আমি এই জায়গাটি এম এই জন্য খুব জোর দিলাম কারণ কয়েকদিন আমাকে আমাকে একজন যোগাযোগ করেছেন আমি জানি না উনি আমাদের নিয়মিত শ্রোতা কি না দর্শক শ্রোতা কি না রিয়েস্টার ডিওয়ার্সার কিন্তু উনি আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন উনি একটা বিষয় সম্পর্কে আমাকে বলতে গিয়ে এই জিনিসটা বলছিলেন এরকম একটা প্রবলেম বলছিলেন যে ওনার যা করতে ইচ্ছা করে উনি করতে পারছেন না তখন আমি তাকে বলেছি তাহলে আপনি অল্টারনেট পে করেন কিন্তু উনি বলছেন ওনার বাবা বেঁচে থাকতে উনি এই কাজটা করতে পারবে না কিন্তু ওর কারণ ওনার বাবাকে অসম্মান করে ওর বাবা ওনার বাবার অসম্মতিতে উনি আবার কোনো কিছু করবেন না তাহলে এখানে দেখেন দুই ফ্রিডম টু চুজ চলে আসে একটা হচ্ছে তার নিজের ইচ্ছা আর একটা হচ্ছে তার বাবাকে উনি ওনার বাবাকে উনি কখনোই ছোট করবেন না উনি ওনার বাবাকে কোনোদিন কষ্ট দেবেন না ফ্রিডম টু চুজ তাহলে ওই ফ্রিডম টু চুজটা নেওয়ার জন্য ওনাকে কিন্তু পরে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে এবং আমি ওনাকে এক্সপ্লেন করেছি আমি জানি না কতটুকু কনভিন্স করতে পেরেছি যে এই যে আপনার এখন ইচ্ছা মনের ইচ্ছার বিপরীতে যে কাজগুলো করতে হচ্ছে সেগুলো আপনাকে খুশি মনে নিতে হবে এবং সেগুলোর জন্য যে কনসিকুয়েন্স হবে যে পরিণতিগুলো হবে সেগুলো আমাদেরকে নিতে হবে তাহলে আমরা একটা ডাইমেনশন বুঝতে পারলাম যে ফ্রিডম টু চুজটা আসলে কতটুকু কমপ্লিকেটেড হতে পারে বাট জেনারেলি এটা কিন্তু কমপ্লিকেটেড না এটা খুবই সিম্পল যদি আমরা রাইট ওয়েতে বুঝি এবং আমরা যদি আমাদের প্রায়োরিটিগুলো ঠিকমতো সেট করতে পারি আচ্ছা যখন আমি আপনাদেরকে ফ্রিডম টু চুজের কথা বলছিলাম তখন আপনারা খেয়াল করেছেন আমি আপনাদেরকে কিন্তু এটাও বলেছিলাম যে এটা কিন্তু ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যেতে পারে তাই না এটাও বলেছি আপনাদেরকে এবং আপনাদের কি মনে হয় আমাদের লাইফের বেশিরভাগ জিনিস কি আমরা খুব চিন্তা ভাবনা করে দুই দিন সময় নিয়ে পাঁচ দিন বসে থেকে টেনশন মুক্ত হয়ে বসে থেকে ডিসাইড করতে পারি না বেশিরভাগ জিনিস আমাদেরকে অন দ্য গোতে ডিসিশান নিতে হয় আমাদের লাইফের বেশিরভাগ জিনিস কিন্তু অন দ্য গোতে ডিসিশান নিতে হয় এবং অন দ্য গোতে ডিসিশান নেওয়া মানে হচ্ছে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে আপনি ডিসিশান নিয়ে ফেলছেন তাহলে কোনো একটা অ্যাকশনের অ্যাগেন্স্টে যখন আপনি ডিসিশান নিয়ে ফেলছেন ওটাই কিন্তু আপনার রিয়াকশান কারণ ওই ডিসিশানটা মনের ওই থটটাই কিন্তু আমরা সেদিন বলেছি আমাদের প্যারাডাইম ঠিক করে প্যারাডাইম অ্যাকশন ঠিক করে অ্যাকশন আউটকাম ঠিক করে ইত্যাদি 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 তাহলে আমাদের যে ওই যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে যে আমরা ডিসিশানটা মেক করে ফেলি সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের ফ্রিডম টু চুজের একটা পার্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে ভাইয়া আমি কিভাবে রাইট ডিসিশান নেব এবং রাইট ফ্রিডমটা চুজ করব সো এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যে যখন আমরা কোনো কিছু করি এবং বেশিরভাগ সময় আমরা যখন অন দ্য গোতে করি আমরা যখন সময়ের ভিত্তিতেই কাজটা করে ফেলি আমরা যখন পরিস্থিতির উপর ভিত্
কিন্তু সেই অ্যাকশনটা রাইট রিয়াকশনের অ্যাকশন হবে না এবং সে ফ্রিডম টু চুজটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তাহলে কি মানুষ হিসেবে আমরা বদলাতে পারব না এখানে গিয়ে আমরা রেফার করি ইয়ান পাভলভের একটা অনেক বড় ধরনের মিরাকুলাস টেস্ট আছে যদিও আমরা এই টেস্টটার কথা যখন আলাপ করি তখন মনে হয় এটা একটু সাধারণ ব্যাপার কিন্তু ইয়ান পাভলভ এই রাশিয়ান সায়েন্টিস্ট বা সাইকোলজিস্ট উনি অ্যাকচুয়ালি ডাক্তার উনি যদি এই টেস্টটা না করতেন তাহলে মানব জাতি এই জিনিসটা কোনো দিন বুঝতে পারত না সেটা একটা জিনিস আপনার বুঝতে বোঝার জন্য আমি বলছি যে আমরা যে একটা পৃথিবীতে একটা জীব জন্তুরই একটা অংশ সেটা আমরা এর আগেও নানাভাবে আলোচনা করেছি এবং আমাদের কিন্তু কতগুলো বেসিক ইনস্টিংক্ট আছে যেগুলো আমাদের মস্তিষ্ক ওভার দ্য টাইম আমাদের পূর্বপুরুষদের ডিএনএ বা জিনোম বা জেনেটিক্সের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কতগুলো অভ্যাস কিন্তু অটোমেটিক চলে এসছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদেরকে যদি আপনারা একটা চাল নেন একটা এক একটা চাল এক পিস বা একটা আপনি যদি জীবের মধ্যে রাখেন আপনি যদি মুখ নাও নাড়ান জাস্ট জীবের মধ্যে নিয়ে যদি আপনি বসে থাকেন এক দুই মিনিটের মধ্যে দেখবেন আপনার চালটা গলতে শুরু করেছে এবং আপনার মুখটা মিষ্টি মিষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু আপনি কিন্তু কোনো কিছু করেন নাই তাহলে কি হলো এইটা একটা মানুষের অটোমেটিক ক্রিয়া তাই না প্রতিবর্তী ক্রিয়া সম্ভবত আমরা বলি অটোমেটিক রিফ্লেকশান যে আপনার জীবে কোনো কিছু রাখলে এখানে সাত গ্রন্থি থেকে আপনাকে লালা নিঃসরণ করবে এবং যেহেতু এটা একটা শর্করা জাতীয় খাবার সো এই লালাটা গিয়ে ওই শর্করাটাকে ভেঙে ওটাকে গ্লুকোচে পরিণত করবে এবং আপনার মুখটা মিষ্টি হয়ে যাবে কিন্তু এই জিনিসটা আপনাকে কে শেখালো কোনো দিন তো আমরা কোনো ছোটো বাচ্চাকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াইনি যে জীবের মধ্যে চাল রাখলে একটু ওখান থেকে লালা দিয়ে দিবি তাহলে চালটা গলে যাবে তাহলে এই জিনিসটা মানুষকে কেউ শেখায়নি তাহলে কি হয়েছে এই জিনিসটা মানুষের বেসিক ইনস্টিংক্ট হয়েছে হিসেবে ওভার দ্য টাইম মানুষের জিনেটিক্স ডিএনএর মাধ্যমে মানুষ অটোমেটিক শিখে শিখে চলে এসেছে এই শিক্ষার জন্য আমাদেরকে কোনো স্কুল কলেজের মুখে যেতে হয় একইভাবে ইয়াম পাবলোবও খেয়াল করেছিলেন যে কুকুরদের সামনে যখন কিছু খাবার এনে রাখা হয় তখন কুকুরদের মুখে লালা চলে আসে ইয়ান পাবলব এই পরীক্ষাটা কয়েকটা কুকুর উপর করলেন যে উনি নির্দিষ্ট সময়ে একটা কয়েকটা কুকুরের সামনে খাবার এনে দিতেন এবং তাদের মুখে একটা বার্ডের মতো উনি লাগালেন যেটা তিনি পরিমাপ করতে পারতেন যে ওই কুকুরের মুখে কতটুকু লালা আসে এবং উনি প্রতিদিন খাবার এনে সামনে রাখতেন একটা নির্দিষ্ট সময় সময় এবং লালাটা টেস্ট করতেন এবং দেখা গেল যখনই খাবার সামনে রাখা হয় তখন মুখে লালা চলে আসে একই কুকুরের উপর দিনের অন্যান্য সময় উনি ঘন্টা বাজিয়ে পরীক্ষা করলেন অর্থাৎ র্যান্ডমলি উনি কিছু বেল বাজালেন ঘন্টা বাজালেন দেখা গেল মুখে কোনো লালা আসলো না বা লালার কোনো পরিবর্তন হলো না খুবই স্বাভাবিক ঘন্টা বাজালে কেন কুকুরের মুখে লালা আসবে আমরা এটা বুঝতেই পারি কিন্তু মজার ঘটনাটা ঘটলো উনি কিছুদিন ধরে খাবার পরিবেশনের সাথে সাথে খাবার যখন সামনে রাখা হচ্ছে সেই সময় ঘন্টা বাজানো শুরু করলেন এবং দেখা গেল স্বাভাবিক খাবার যেহেতু আসছে তার মুখে লালা চলে আসছে কুকুরের মুখে এরও কিছুদিন পরে উনি খাবার না দিয়ে শুধু ঘন্টা বাজানো শুরু করলেন দেখা গেল কুকুরের মুখে লালা চলে আসছে কেন আমি এই পরীক্ষাটার কথা এত গুরুত্বের সাথে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম কারণ এই পরীক্ষাটা মানুষকে প্রথম শিখিয়েছিল যে মানুষ শুধু না যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে আগে বলি তারপরে মানুষে আসি বেসিক ইনস্টিংটগুলো যেভাবে কন্ডিশনিং করা আছে অর্থাৎ আপনার মেশিনে আপনাকে যেভাবে সফটওয়্যারগুলো প্রি রাইট করা হয়েছে আপনি সেভাবেই আচরণ করেন কিন্তু চাইলে এটাকে রিকন্ডিশনিং করা যায় সো এই দুইটা শব্দ পাবলবের কাছ থেকে আমরা ধার করছি কন্ডিশনিং এবং রিকন্ডিশনিং কন্ডিশনিং হচ্ছে আপনার সফটওয়্যারটা ইমিডিয়েটলি বা আগে থেকে কিভাবে লেখা ছিল আপনার আপনি কি করলে কি করবেন আপনার সামনে খাবার দিলে আপনার মুখে লালা আসবে খাবার না দিলে আপনার মুখে লালা আসবে না ঘন্টা বাজলে জীবনও লালা আসবে না কিন্তু চাইলে এটাকে রিকন্ডিশনিং করা যায় এবং ঘন্টা বাজিও আপনার মুখে লালা আনা যায় তাহলে এই বিষয়টা যদি একটা কুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে মানুষ যার অলরেডি অ্যাওয়ারনেস আছে এবং মানুষ যে কিনা নতুন জিনিস শিখতে পারে এবং চেষ্টা করলে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারে তার জন্য নিশ্চয়ই এই জিনিসটা প্রযোজ্য তাহলে আমাদের জন্য এই যে অ্যাকশান এবং রিয়াকশানের মধ্যে ফ্র্যাকশান অফ সেকেন্ডের মধ্যে যাতে আমরা অটোমেটিক রিয়াকশান না দিই রাদার আমরা যাতে আমাদের থট প্রসেসকে চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে ফ্রিডম টু চুজ টুককে ব্যবহার করে আমরা রাইট রিয়াকশান দিতে পারি এটাকেও কন্ডিশনিং এবং রিকন্ডিশনিং করা যায় তাহলে আজকের আগ পর্যন্ত যে মানুষগুলো বলতেন যে আমাকে কিন্তু তুমি খেপাইও না আমার কিন্তু দাদার আমল থেকে খুব রাগ আমাদের রক্ত কিন্তু রাগ আমি কিন্তু খেপে গেলে আর কোনো কিছু সহ্য করতে পারি না তাহলে সেই মানুষটা মনে করেন একটা এক্সাম্পল দিলাম যে তার ডিএনএর মধ্যে রাগ এমনভাবে চলে এসেছে যে একবার রেগে গেলে উনার আর ফ্রিডম টু চুজ কাজ করে না কারণ অ্যাকশন আর রিয়েকশনের মধ্যে উনি আর কিছু
आपके रिकंडिशनिंग जदि आपनी से चान बोझा जा फ्रीडम टू चूजर मूल जैगा गए दाड़ो क्यों रिकंडिशनिंग कारण बसिभाग मानूष आज के आग पर्त तो जरा तो जिसगल जानतम ना सत उथ डि रेसपेक्ट अपनारा तो अनेक कि तपर हम ये जानतम ना आज के थे जो निजे के कारेक्ट करते चाची कल के सकाले जो हमें एक जैगाते रिएक्शन देर आगे फ्रीडम टू चूज एप्लै करते चाहब बसिभाग क्षेत्र क्योंकि मिस हो जाए क्योंकि मिस हो ग दया अपना निजे के छोटो करबें ना मन करबें ना जो है ना ये हजार बचर शत बचर आपनी जो गत बीस पचिस त्रिस बचर धरे अपारेट कर पृथ्वी एक भाव कंडिशनिंग आनी आ भय कि रिकंडिशनिंग सम्भव शुद्ध एक मानुषर एर कन्सेंट लागे से लोकटा हे अपनी निजे जदि आपनी एक बार चान जो निजे के रिकंडिशनिंग करब जेहेतु फ्रैक्शन अफ सेकेंडर मध्य बसिभाग जिन घटे जाए से हेतु ये फ्रीडम टू चूजा प्रयोग करार्जन पज बाटन व्यवहार करते हैं कारण पज बाटन हमारे से ही शक्तिशाली पावरफुल बाटन जो द्रुत घटे जावा जो जिस मुहूर्त मध्य थामा दीते कारण रिएक्शन क्या दीचे हमें दीची रिएक्शन करार समय कार ब्रेन क्या लगा ब्रेन रिएक्शन देवर समय कार थट के व्यवहार करीर थट रिएक्शन देवर समय फ्रीडम टू चूएर मालिक के सबकिी है तेल फ्रीडम टू चूज के आगे इन्श्योर करब तेल फ्रीडम टू चूज के आगे इन्श्योर करते गेहतु हमारे प्रतिबूर्ति क्रिया दिन धरे रिकंडिशनिंग है रिकंडिशन करते हैं बुझते हैं कि घटे तेल द्रुत घटे जावा घटनागुल थामाइते हैं तेल के जो रास्ते एक लोक हमारे आघात कर लो ताकि फिरती आघात देर आगे निजे के पज कर देव जो करोा भाइर इसे पड़ल तक दिक विदिक दौड़ान आगे हमें निजे के पज करब जो को लोक बल अरे दिशे तो खबर संकट है दस दिन खबर नीते दौड़ा दोकने जागे निजे के पज करब जो अपार सामने परीक्षा अथवा गत परीक्षार रेजल्ट खराब करी हमार जीवन के किच्छू है ना कि एक्शन ना निजे के पज करब जिपीए फाइव नहीं तेल किचू है ना दड़ी नहीं कि झूले पड़ब निजे के पज करब बान्धवी हाँ झेड़े चले जाने की हाई हाई निजे के पज करब ये प्रत्येक जत स्पर्शकतर ए कम्प्लीकेटेड समस्या जेटा आप डायल्यूट कर फिले जेखने जे आनी बुझे फिलते हैं जी हमार थट के तो एलोमेलो कर दीते आसते ये हमार मन ओपर तो नियंत्रण नीते पर ना कि शर ओपर नियंत्रण नीते जेखने अपनार मन बिंदुम्र सन्देह तैरी है आनी अपन पज बाटन चापें यही गतकाल आज के शुरूते बोले पज बाटन ए फ्रीडम टू चूज एकदम अंगांगी भाव जड़ित कारण आनी पज बाटन देवा मान आनी फ्रीडम टू चूज एक्सारसाइज करते जा कैक बार कैक बार कैक बार फ्रीडम टू चूज आपनी जो एप्लै कर फ्रीडम टू चूज एप्लै कर फले जो अपनी रईट रेजल्ट पे शुरू करबें बिकज आपनी भेबे चिंते सिद्धान निनार सिद्धान ओनारशिप आनी आपनी एक्शन दिखान अपनार सिधान अनुसारे यार रईट रेजल्ट हम आनी से ग्रहण कर रंग रेजल्ट हम से आनी रेसपन्सिबिलिटर साथ ग्रहण कर शिखलें से आनी शिक्षा हिसाब से ग्रहण कर पर बार जो अपनी और बेटार डिसिशन देते बेटार फ्रीडम टू चूज एप्लै करते निजे के कोप कर जी मुहूर्ते अपनी फ्रीडम टू चूज एप्लै करें से मुहूर्ते अपना हरान कि नहीं कारण अपनी जेने शुने सिद्धान निच्चन सिद्धान होते एक रईट ग्रेट हमें शिखे कि भाव सिद्धान नीते होते सिद्धान भूल भय कि नहीं सिद्धान नहीं भूलर माध्यम शिखल और को भूल सिद्धान ना जा डिक्शन भूल सिद्धान वो जिस दाग दिए रखल एरपर हमें और भूल सिद्धान निब ना भलोर दिखे रईटर दिखे आक धाप आगे गलम फ्रीडम टू चूज एप्लै कर साथे साथ जीवन एक भिन्न डायमेंशन पा क्यों प्रश्न हे आपनी फ्रीडम टू चूज एप्लै कर सहस अपनर आना कारण फ्रीडम टू चूज एप्लै कर साथे साथ हाथ समस्त क्षमता अपन का चले आसेंगे जेमन बी अनेक मानुष निजे समस्या आसले निजे सल्व करते चाय से चाय से एक भेजाल मध्य थको तर खूब कष्ट मानुषा के देखे हाई हाई करें और मानुषे जो दुरबल दर कैमरुनर मत तर समर्थन कर प्रैक्टिकल लाइफे क्योंकि जिन तेल जो अपनी पज बाटन दिए रखें तक पर्त समय पज बाटन दिए फलार पर आपनर फ्रीडम टू चूजर काउंट शुरू हो गो टिक 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 कर घुरी जाने आस्ते आस्ते सिद्धान दिखे जा सो सिद्धान नेार क्षेत्र में दुईटा जिस आपनार मध्य बाधा तैरी कर कि होते एक होते गतकाल के आलाप कर एक पार्टिकुलार सीचुएशन आपके सिद्धान नीते भूल सिद्धान नीते अपनार ऊपर प्रभाव विस्तार कर जमन अपना के क्यों मारल आपनी साथे साथ खेपे गलें और प्रतिपूर्तिक्रिया हिसाब से मानुष जो जंतु छो एक मानुष मानुष के आघात कर जब मानुष के आघात करत से आनी को फिलते पर सीचुएशन आपके क्योंकि बाध्य करो ये होते एक मानुषर 
আচরণ আপনাকে ওই জায়গার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে আমরা খেয়াল করেছি অনেক মানুষের আমাদের এই ধরনের বেসিক কন্ডিশনিং হয়ে যায় কাউকে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এরকম হয় না আমাদের কাউকে হয়তো আপনি এতই অপছন্দ করেন সে আপনার সাথে কোনো কথাই বলে না কিন্তু আপনার ঘরে আসছে বা আপনার বাসায় আসছে বা আপনার কাছাকাছি চলে আসছে আপনি অস্বস্তি প্রকাশ শুরু করে দিলেন তার মানে কি দাঁড়ালো ওই লোকটার উপস্থিতি আপনার কন্ডিশনিংয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তাহলে এটাও হতে পারে তাহলে আর কি হতে পারে কোনো কিছু ইম্পালস কোনো কিছু আপনাকে গুতা দিচ্ছে আপনি সেটার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন সেটা হতে পারে সো এরকমভাবে আপনার মুডের জন্য হতে পারে অনেক সময় বললে আমার মুড খারাপ এরকম অনেকগুলো কারণে হতে পারে যে সমস্ত রিজনে আপনি হয়তো রাইট ডিসিশানটা নিচ্ছেন না আপনি ভুল ডিসিশান নিয়ে ফেলছেন যদি এই সমস্ত উপর ভিত্তি করে আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আপনি আপনার ফ্রিডম টু চুজকে ইউজ করলেন না তাহলে ফ্রিডম টু চুজ যখন আমি ইউজ করবো তখন আমি কিসের বেসিসে সিদ্ধান্ত নিব বেসড অন প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ভ্যালু অর্থাৎ আমার যে জীবনটাকে আমি গড়েছি আমি যেই সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে চলি যেই সমস্ত আদর্শকে আমি মেনে চলি সেই আদর্শের ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত নিব এতে যদি আমি না করব একটা খারাপ কাজকে এতে যদি আমার আপাত দৃষ্টি ক্ষতি হয় আমি সেই ক্ষতিটা মেনে নিতে রাজি আছি কারণ আমি জানি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার ভ্যালু ভ্যালু এবং প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে এবং এতেই আমি জানি আমার জীবন আমাকে আমি আফোল করব তাহলে এই যে ভ্যালু এবং প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে আপনি কি করবেন আপনি ডিসিশান নেবেন অর্থাৎ আপনি ডিসিশান দিবেন যে এই পরিস্থিতিতে আমি কি করব আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট গল্প বলি এবং আমার বিশ্বাস ধারণা আমি আজকে ওভার রান করে ফেলবো পাঁচ দশ মিনিট আমাকে একটু অ্যালাউ করবেন সো একটা গল্পটা হচ্ছে স্টোন নামের একজন ভদ্রলোকের গল্প এই ঘটনা হচ্ছে উগান্ডার উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা শহরের ঘটনা এবং আপনারা জানেন যে উগান্ডা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বা আফ্রিকার একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এবং সেখানে প্রচণ্ড রকম মানুষের কষ্ট ইউথ ছেলেবেলা রাস্তার ধারে ধারে পড়ে আছে পড়ে থাকে শুয়ে বসে তাদের কোনো চাকরি নেই এটা অবশ্য আমি বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা বলছি এবং তারা একটা খারাপ জীবনযাপন করে এবং যখন রাস্তার ধারে ছেলেমেয়েরা বসে থাকে অলস অকর্মণ্য কি হয় তারা বিভিন্ন নেশা এবং নিরন্তর খারাপ কাজের মধ্যে তারা ঢুকে পড়ে তাই না সো এইরকমভাবে সেইটা দেশের সেই দেশের সেই সময়কার যুবকদের খারাপ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এর মধ্যে শুধু আফ্রিকান মানুষদের এবং উগান্ডার মানুষদের একটাই স্বপ্ন থাকে ইয়াং ছেলেমেলেদের তারা যেহেতু শক্তিশালী আমরা জানি তাদের শরীর খুব সুগঠিত তাদের ভিতর অনেকেই খেলতে ফুটবল খেলতে পছন্দ করে এবং তাদের একটা মনে স্বপ্ন থাকে যে তারা ফুটবল খেলে বিভিন্ন ক্লাবে বা জাতীয় পর্যায়ে খেলে তারা কিছু টাকা উপার্জন করবে তাহলে বেশিরভাগ লোকই খারাপ এবং রাস্তায়ঘাটে পড়ে থেকে মানুষের খারাপ কাজ করে অন্যায় কাজ করে বিভিন্ন চুরি চিন্তার সাথে কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যারা একটু ট্রান্সফরমেশন যারা মনে করেন আমি খারাপ কাজ করব না তারা কিন্তু লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দেয় না তারা খেলাধুলার দিকে মনোযোগ দেয় এরকমই একটা ছেলে হচ্ছে স্টোন যে কিনা খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছিল বাট তার ক্রিয়াকুশৈলীটা খুব ভালো ছিল এবং সে খুব ভালো ফুটবল খেলতো সো বন্ধুদের মধ্যে ফুটবল খেলতে খেলতে সে স্থানীয়ভাবে লিগে চান্স পায় জেলার পর পর্যায়ে খেলে বিভাগীয় পর্যায়ে খেলে একসময় সে উগান্ডার ন্যাশনাল টিমে চান্স পায় এবং আপনারা জানেন উগান্ডা কিন্তু আগে বিশ পঁচিশ বছর আগে মাঝে মাঝে ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে আসতো এবং দেখা যেত এই ধরনের আফ্রিকান দেশগুলোর কোনো প্লেয়ার যখন একবার ন্যাশনাল টিমে চান্স পায় তার জন্য এটা একটা বিরাট ব্যাপার কারণ সে একবার ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চে যখন খেলে তখন বড় বড় ইউরোপিয়ান লিগগুলো আমেরিকান লিগগুলো তাদেরকে দেখতে পায় এবং ওই প্লেয়ারগুলোকে তারা কিনে নেয় বা তারা দলে নিয়ে আসে এবং তাদের জীবনে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না তাহলে স্টোন যখন এই ভদ্রলোকের কথা বলছি যখন তিনি ন্যাশনাল টিমে চান্স পেয়ে গেলেন তখন উনি উনি খুব আনন্দিত হলেন কিন্তু তার যারা বন্ধু বান্ধব স্টোনের তারা কিন্তু সেটাকে পজিটিভলি নিলেন না এবং তারা পজিটিভলি না নিয়ে কী করলেন একদিন রাত্রেবেলা স্টোনকে ধরে তার দুই পায়ের লিগামেন্ট কেটে দিলেন খেয়াল করেন এটা কিন্তু কোনো একটা দুর্ঘটনা না এটা একটা বাস্তব ঘটনা এবং তারা ইচ্ছা করে কাজটা করলেন কিন্তু কারণ তারা মেনে নিতে পারলেন না যে তাদের মধ্যে একটা ছেলে এত বড় কিছু হয়ে যাবে এবং তারা হয়তো অত বড় কিছু হতে পারবে না এই ঘটনার পর স্টোন খুব কষ্ট পেলেন এবং ওনার খুব রাগ হলো এবং আপনারা নিজেরাই নিজেদের জীবনে একটা কল্পনা করে দেখেন যে কত বড় একটা অভিমান তৈরি হতে পারে যদি এরকম ঘটনা কারো জীবনে ঘটে এবং আমি জানি হয়তো স্টোনের মতো অত বড় ঘটনা না ঘটলে আমাদেরও অনেক সময় নিকট আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা আমরা যাদেরকে আমাদের শুভানুদ্ধী মনে করি তারা কিন্তু অনেক সময় আমাদেরকে পছন্দ করে না এবং আমাদের ভালো কাজগুলো এরকম লিগামেন্ট কেটে দেওয়ার মতো করে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে সাধারণত আমরা কী করি ওই ধরনের মানুষের উপর আমাদের অনেক রাগ হয় ক্ষোভ হয় আমরা হয়তো তাদের সাথে আত্মীয়তা নষ্ট করে ফেলি আমরা ওই জায়গাতে যাই না ওই গ্রাম থেকে আমরা বাড়ি শীত করে অন্য জায়গায় চলে যাই ইত্যাদি 
কিন্তু এই জায়গাতে আমি যখন এখান থেকে চলে যাব আজকে থেকে পরে বিশ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর পর যদি আরেকটা স্টোনের মতো ছেলে এখানে জন্মায় এবং সেই ছেলেটাও যদি একইভাবে পরিশ্রম করে চেষ্টা করে জাতীয় দলে চান্স পেয়ে যদি ইউরোপিয়ান লেগে চান্স পাওয়ার সুযোগ তৈরি ওর কপালে কি জুটবে জুটবে এরকম কিছু বন্ধু বান্ধব যারা তার লিগামেন্ট কেটে দিবে তাহলে এই পরম্পরা ধরে কি এই চেনটা চলতে থাকবে নাকি এখানে কোনো পরিবর্তন আনতে হবে কেন আমাদের ছেলেপেলেরা এরকম তাহলে আমার এই পরিবর্তনটা করার কাজটা কেন আমি করব না এবং স্টোন সেদিন থেকে কাজ শুরু করলেন সে ওখানে গিয়ে একটা এনজিওর সাহায্য নিয়ে কিছু ছেলেপেলেকে একত্রিত করলেন যাদেরকে উনি বললেন যে তোমরা আসো খেলো ফুটবল খেলো এখানে এবং ফুটবল খেলার জন্য উনি এনজিওর কাছে সাহায্য নিয়ে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং স্টোনের প্রথম উদ্দেশ্য যেটা ছিল যে একটা ছেলে যদি সারা দিন ফুটবল মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে তার যে পরিমাণ শারীরিক কষ্ট এবং পরিশ্রম হবে তাতে তাকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার দেওয়া হয় তাহলে ওর রেস্ট নেওয়া ছাড়া আসলে ওর অন্য কোনো কাজ থাকবে না এবং ও যখন রেস্ট নিবে ওর আর ওর আর কি বলে ওর নেশা বা ওই জিনিসগুলো নিতে হবে না আস্তে 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 একটা কমিউনিটি ফর্ম করলো এবং ওই কমিউনিটিটা স্টোনের নির্দেশে দৌড়াদৌড়ি খেলাধুলো এটার মধ্যেই থাকে এবং স্টোনের একটা উদ্দেশ্য তৈরি হলো স্টোন আস্তে আস্তে পরিকল্পনা করলেন যে এই ছেলেগুলোকে উনি ছোট 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 কিছু কারিগরি কাজ শিখাবেন এবং উনি ওই এনজিওর সাহায্য নিয়ে কিছু ওয়েল্ডিংয়ের কাজ কিছু এইটা কাজ কিছু ওইটা কাজ এই ধরনের বেশ কিছু ছোট ছোট কাজ তাদেরকে শেখালেন এবং তাদেরকে আবার ওই এনজিওর সাহায্য নিয়ে তিনি অল্প অল্প ছোট ছোট দোকান এবং এই সমস্ত জিনিস করে দিতে থাকলেন এর ফলে দেখা গেল কি স্থানীয় জায়গাটাতে আস্তে আস্তে এই যে বখাটে পড়ে থাকা নেশা করা ছেলেপেলের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে কমতে এই ছেলেগুলো কাজের ছেলেতে পরিণত হলো এবং পরবর্তীতে আমি অল্প বড় ঘটনার সংক্ষেপে বললাম স্টোনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি এই কাজটা কেন করলেন স্টোন বললেন যে আমার জীবন তো শেষই হয়ে গেছিল বা গেছে কিন্তু আমি ভাবলাম যে আমার এই শেষ হয়ে যাওয়ার জীবন দিয়ে আমি কি করতে পারি একটা হতে পারে সারা জীবন জুড়ে আমি আমার অঞ্চলের মানুষকে নিগৃহীত করতে পারি খারাপ বলতে পারি তাদের নামে বদনাম করতে পারি তাহলে আমি লাইফ লং নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে চলতে পারি আরেকটা কাজ আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই মানুষগুলোর ভেতর যে কয়টা মানুষকে সম্ভব আমি তাদেরকে আমি ট্রান্সফার্ম করতে পারি যাতে তারা আরেকজনের লিগামেন্ট কেটে না দেয় এবং সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা স্টোনকে কষ্ট দিয়েছিল স্টোন বলেছিল যে এই যে রাস্তার ধারে ছেলেগুলো পড়ে থাকে এই ছেলেগুলো তো এক একটা পুরুষ মানুষ হবে এবং পুরুষ মানুষ হলে তার একসময় বিয়ে শাদি করে তারা সন্তান জন্ম দিবে এবং কেমন সন্তান যারা জন্ম দিবে যে সন্তানগুলোর বাবারা নিজেরাই জানে না জীবনের জন্য ভালো এবং মন্দ কি তাহলে সেই সন্তানগুলো এক একটা কুসন্তান হবে এবং খারাপ কাজ করতে থাকবে তাহলে আমার উগান্ডা আমার কামপালা আমার গ্রাম এটা কি এরকমই খারাপের চক্র চলতে থাকবে না আমি কিছু হলেও পরিবর্তন করার চিন্তা করব তাহলে দেখেন এই যে অফকোর্স আমরা আজকে এতদিন পরে স্টোনের গল্পটা যখন শুনি বা বলি তখন আমাদের মনে হয় যে সে রাইট কাজটাই করছে কিন্তু আপনি আমি কয়টা রাইট কাজ করতে পারছি আমরা পারছি না কারণ আমরা স্টোনের মতো ফ্রিডম টু চুজটাকে ব্যবহার না করে আমরা ব্যবহার করছি হচ্ছে আমাদের কম্পালসিভ রিয়াকশানটা কেউ আপনার সাথে খারাপ কাজ করছে আপনি সাথে সাথে তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে ফেলছেন অথবা আপনি তাকে শাস্তি দিচ্ছেন অথবা আপনি দেখাই দিচ্ছেন এই যে কম্পালসিভ হয়ে এখান থেকে বের হয়ে এসে আমাদেরকে সব সময় আমাদেরকে চয়েস বাই চয়েস আমাদেরকে ফ্রিডম টু চুজটা ইউজ করে আমাদেরকে রাইট ডিসিশানটা এবং রাইট কাজটা করতে হবে আপনারা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে হয়তো শুনছিলেন বাট আমি যেটা বুঝতে পারছি যে আমার আরও যা কিছু বলার আছে এই বিষয়ে সেটা বলতে গেলে আরও আধা ঘন্টা সময় চলে যাবে বাট আমি অস্থিরতা নিয়ে আপনাদের সাথে এই আলোচনাটা কন্টিনিউ করতে চাই না আজকে আমি এখানেই শেষ করছি কালকে আমি আপনাদেরকে এটারই একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট নিয়ে কথা বলবো যেহেতু আমাদের সময়ও বেড়ে গেছে আমাদের হাতে সো আমাদের তারও ভাড়া করার কোনো কোনো প্রয়োজন নেই আশা করি আপনারা এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন সো আমরা এর পরের দিন লাস্ট অফ হিউম্যান ফ্রিডম সম্পর্কে জানবো যে এই যে ফ্রিডমের কথা বললাম চয়েস অফ ফ্রিডম এটা কি কখনো কখনো কমে যায় বা বেড়ে যায় বা এই ফ্রিডমটা আলটিমেটলি কত দূর পর্যন্ত নেওয়া যায় সেই বিষয়টা আমরা কালকে আলাপ করব এটার সাথে মিল থাকবে বাট বিফোর দ্যাট আপনাদেরকে একটা মজার ইলাস্ট্রেশন আমি দেখাতে চাই এগেন এটা উল্টা আপনারা একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন আমরা একদিন বার্থ হয় আমাদের তাই না একটা পয়েন্ট এটাকে আমি বলেছি বি এবং একদিন আমাদের ডেথ হয় এটাকে আমি বলেছি ডি সো এই দুইটা পয়েন্ট তো আমাদের জীবনে অবশ্যই আছে প্রত্যেকের জীবনে আছে এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের আছে যারা মরে যাবেন তাদেরও থাকবে এই দুইটার মধ্যে একটা রেখার মতো আমি কল্পনা করেছি এটাই হচ্ছে আমাদের লাইফ এটা তো বোঝা যাচ্ছে সো এই বি থেকে ডি এ যাওয়ার পথে একটা বিন্দু বার থেকে ডেতে যাওয়ার মধ্যে একটা বিন্দু আছে যেটাকে আমরা বলছি সি বা চয়েস দেখেন এই বিন্দুটাকে আমরা বলছি সি
আপনি যতক্ষণ নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে আইডেন্টিফাই করছেন এবং আপনার অ্যাওয়ারনেস বিল্ড হয়েছে অন্তত আজকের আলোচনা শোনার পর আপনার ভিতর যখন অ্যাওয়ারনেস বিল্ড হয়েছে আপনার প্রতি মুহূর্তে এই চয়েস আপনাদেরকে নিতে হবে এবং আমরা বলেছি এই চয়েস মানুষের জীবনকে বিউটিফুল করে এবং ফ্রিডম টু চুজ ইজ দা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইজ দ্য ম্যাজিক বলেছি আমি আমি প্রায় ম্যাজিকের কথা বলি আপনাদেরকে কোনো ম্যাজিক আমি দেখাতে পারি না সো আমি আজকে এটা বললাম যে এই ফ্রিডম টু চুজই হচ্ছে আমাদের ম্যাজিক সো আজকে আমাদের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করব আগামী দিন আমরা আলাপ করব যে এই ফ্রিডমটাকে কত দূর পর্যন্ত নেওয়া যায় অর্থাৎ আমি কোন পর্যায় পর্যন্ত গেলে এই ফ্রিডমটাকে কাজে লাগাতে পারবো সো আপাতত আপনাদের এটার উপর কোনো এক্সিকিউশনে যাওয়ার দরকার নাই গতকালকে লেকচারের পরেও আমি এই কথা বলেছি আজকেও আমি বললাম কারণ পুরো কনসেপ্ট কমপ্লিট না হলে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে সো গতকালকে এবং আজকের পাঠকে আমরা যদি একটু সামারাইজ করি কুইকলি তাহলে আমরা যেটা বলছি যে একজন মানুষ তার ভিতরের এবং বাইরের অনেক অ্যাকশন দ্বারা ট্রিগার হয় যেহেতু আজকে থেকে আমাদের কনসিয়াসনেস চলে গেল ওই বিষয়টার উপরে এবং আমরা জানি সব কিছু আমাদের ভিতরে আমাদের থট ইমোশন এভরিথিং কাজে আমি নিজে ফ্রিডম টু চুজ অ্যাপ্লাই করব এবং রাইট ডিসিশন নিব আমি কখনই কম্পালসিভ ওয়েতে অ্যাকশন নিব না আমি কারো মুড কারো সিচুয়েশন কারো ইনপুট কারো অ্যাকশন কারো ইম্পালসের উপর ভিত্তি করে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিব না আমি আমার সিদ্ধান্ত নিব বেসড অন আমার প্রিন্সিপাল আমার ভ্যালুর উপর ভিত্তি করে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিব এবং এই ফ্রিডম টু চুজটা অ্যাপ্লাই করলে আমার লাভ হবে আমি শুধু শিখব আর শিখব আমার জীবনে পজিটিভ আর পজিটিভ হবে দুইভাবে পজিটিভ হবে আমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিলে ঠিক রেজাল্ট হবে আমার কনফিডেন্স বাড়বে আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিলে আমি দেখব ভুল রেজাল্ট হচ্ছে এবং সেই রেজাল্টটাকে আমি ওন করব এবং আমি জানবো যে আমি একটা ভুল শুধরাই ফেলছি এরপর আর আমার জীবনে কোনো ভুল হবে না এবং এই ফ্রিডম টু চুজটা অ্যাপ্লাই করার ফলে আমার জীবন পজিটিভ ইত্রি পজিটিভ হয়ে যাবে একটাই শুধু সমস্যা আমাদের কন্ডিশনিংটা এরকম হয়তো ছিল না কারণ আজকের আগে এই অ্যাওয়ারনেস হয়তো আমাদেরকে কেউ দেয়নি যেহেতু আজকে আমি অ্যাওয়ারনেসটা পেয়ে গেছি আমার হয়তো রিকন্ডিশন করতে হবে আমার নিজেকে একটা কুকুরকে যদি মানুষ রিকন্ডিশন করতে পারে আমি সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মখলুকাত আমি মানুষ আমাকেও রিকন্ডিশন করা সম্ভব ভুল কোথায় হবে ওই যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড তার জন্য তো পজ বাটন আছে আমি যা দেখব ঝামেলা হওয়া মাত্র পজ বাটন চাপ দিব অ্যানালাইজ করব ফ্রিডম টু চুজ অ্যাপ্লাই করব বেইজ অন প্রিন্সিপাল এবং ভ্যালু ডিসিশন নিব কারো ইম্পালস দিয়ে আমি ডিসিশন নিব না আমি আমার ডিসিশন এক্সিকিউট করব ভালো হলে ভালো খারাপ হলে আরও ভালো সেখান থেকে আমরা শিখব কালকে আমরা এটা নিয়ে আরও আলাপ করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যেখানে আছেন ভালো থাকবেন ভিডিও শেয়ার করবেন আপনাদের কথাগুলো লিখবেন এবং আমরা কি এর পরের শেষের দিকের কয়েকদিন কি আমরা আমরা আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্ট নিয়ে আলাপ করতে পারি কিনা প্লিজ সেটা জানাবেন এবং ফাইনালি আমাদের গ্রুপে আরও অনেক মানুষকে ডাকবেন এ আজকে এই পর্যন্তই কালকে আবার ঠিক দশটায় কথা